Hello students. In the video, 10th standard uh, unit 3 world war 2 la, part 4 video. This video is the course of the second world war. Paato. So, this effects of the second world war and uh, UNO, United Nations Organizations. So, in the render pati na detail pa ka poro. Video kula po lama. So, in the content, effects of the war. It's a very important topic and it's a book back paragraph question also. It is one of the most questions, repeated questions uh, for your public exam. So, this is one of the most points. We will talk about the most important points in detail. So, first one, new geopolitical power alignment. That is, the entire world was divided into two blocks. That is, we will talk So, the world war to change the world in fundamental ways. So, the basic adipadayil ye na chen, the world war to vandu, world ye maath irichi abdi inkoda solala. So, in the Madri Matangal, World War II Kapram Air Patta Abdin Tarinjakla. The world was polarized into two main blocks led by the superpowers, one led by the United States with the pronounced anti communist ideology, and the other by Soviet Russia. So, the entire world was polarized. Polarized na iru Duruvangalaka Pirinjirchi Abdin Solala. Rendu main block of Pirinjirchi, one was led by United States. So, United States support pandra edu avdina democratic ideas. So, USA was very much against communist ideology. So, United States with a pronounced anti-communist ideology. So, USA was very much against the communist principles. So, communist principle edirthu porara USA and the other by Communist Russia, that is Soviet Russia, it's a communist country. So, communist ideology is one of the things that is one of the Anti-communist ideology is one of the So, the entire world was divided into two blocks. One was led by USA, another one led by USSR, that is Soviet Russia. Europe was divided into two, communist and non-communist countries. So, entire communist bloc, non-communist bloc, of the renda, motta Europe me prinjitshi. So, the effects of the war, important paragraph questions on it. first point, uh, after the second world war, eppidi Europe on the rendu, Block up in the communist block and non communist block. Second point la nuclear pro proliferation. That is the Paraval. nuclear weapons race Jasti Achi Abdinger the Pakaporum. So the United States and the Soviet Union entered into a race to have more nuclear power weapons. So United States kum uh, Soviet Russia kum Bayangara competition. This is the case of nuclear power weapons. That is the case of the nuclear power weapons. That is the case of the nuclear power weapons. That is the case of the nuclear power weapons. That is the case of the nuclear power weapons. That is the case of the nuclear power weapons. That is the case of the nuclear power weapons. That is the case of the nuclear nuclear weapons. So, defense spending skyrocketed in many countries. So, in the Madri Ranu with the Salo Pandra, Panamande, Abde Uchate Todu the Ella Natlim, Antalavu Kenapandranga, Ranu with the Kaka Salo Panda ready are Kanga. They were ready to spend more money for the defense purpose. So, Idli Enachi, the Cold War started between uh, America and Russia. Lia, so Rendiperkme or Ulukula or Poti, Uruva Harabikid. So, third point number, effects of the war, la paka the international agencies. So, many international agencies in particular, the United Nations, the World Bank, 
and the International Monetary Fund came into existence providing a forum for countries large and small. So, uh, Second World War, there was an international agency that was the United Nations Organization that was the United Nations Organization. So, that's why we have to say that what is the world bank, the international monetary fund, this is the international monetary fund. ஒரு பெரிய சின்ன நாடுகளுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்காக இதெல்லாம் உருவானது சோ கலோனியல் பவர்ஸ் வேர் போர்ஸ் டு கிவ் இண்டிபெண்டன்ஸ் டு ஃபார்மர் காலனிஸ் இன் எ ப்ராசஸ் ஆஃப் டீ கொலனைசேஷன் சோ அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் இஃபெக்ட் ஆஃப் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் வாஸ் டீ கொலனைசேஷன் அதாவது எல்லா காலனிஸுமே வந்து அவங்களோட அடிமைத்தனத்தை எதிர்த்து என்ன பண்ணாங்க போராட ஆரம்பிச்சு தே காட் தேர் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஸோ அதில் முதல்ல இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கினது யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்தியா ஸோ இந்தியா வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டு அச்சீவ் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப்டர் த செகண்ட் வேர்ல்டு வார் ஸோ இந்த டீ கொலனைசேஷனில் இந்தியா தான் என்னாச்சு ஃபர்ஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் பிரிட்டன் கிட்டேருந்து வாங்கிச்சு ஸோ த கலோனியல் பவர் வேர் ஃபோர்ஸ் டு கிவ் இண்டிபெண்டன்ஸ் டு ஃபார்மர் காலனிஸ் இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் டீ கொலனைசேஷன் ஸோ டீ கொலனைசேஷனில் நிறைய கலோனியல் பவர்ஸ் வந்து தேவர் ஃபோர்ஸ் டு கிவ் இண்டிபெண்டன்ஸ் டு தேர் கலோனியல் பவர்ஸ் அதில் இந்தியாவும் ஒன்று அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இந்தியா வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் நேஷன் டு அச்சீவ் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த மூணு பாயிண்ட் பார்த்தோம் இஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் த செகண்ட் வேர்ல்டு வாரில் இல்லையா ஸோ திஸ் இஸ் சப்போஸ் டு பி அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பேராகிராஃப் கொஸ்டின் ஸோ அந்த மூணு பாயிண்ட் நீங்கள் எழுதினாலே யூ வில் பி கிவன் ஃபுல் ஃபைவ் மார்க்ஸ் தட் இஸ் நியோ ஜியோ பொலிட்டிக்கல் பவர் அலைன்மெண்ட் அதாவது ஹவு த வேர்ல்டு வாஸ் டிவைடட் இன்டு டூ பிளாக்ஸ் அதாவது கம்யூனிஸ்ட் அண்ட் நான் கம்யூனிஸ்ட் கண்ட்ரிஸ் இருக்கு இல்லையா அதை எழுதணும் செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன எழுதணும் நியூக்ளியர் ப்ராலிஃபரேஷன் அதாவது நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் அதிகரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க ரெண்டு பவர்ஸும் யூஎஸ்ஏ அண்ட் யூஎஸ்எஸ்ஆர் அண்ட் இராணுவத்துக்காக டிஃபென்ஸ்க்காக அவங்க நிறைய செலவு பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் எழுதலாம் அதுக்கப்புறம் இன்டர்நேஷனல் ஏஜென்சிஸ்ல என்ன எழுதலாம் United Nations, World Bank and International Monetary Funds are starting to do that. Colonial powers are forced to give uh, independence to the uh, former colonies. That is why India was the first nation to achieve independence. So, in the points are written, you will have a full 5 marks. In the effects of the Second World War, it is going to be a very important uh, paragraph question. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஹோலோ காஸ்ட் அண்ட் இட்ஸ் ஃபால் அவுட் அதாவது மிக பெரிய அளவு நடத்தப்பட்ட அந்த பேரழிவு படுகொலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த ஜூஸ் எல்லாம் கொன்று குவிச்சாங்க ஹிட்லர் ஸோ அதை பற்றி நம்ம இப்போ தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஆஃப்டர் ஹிட்லர் கேம் டு பவர் த ஜூஸ் வேர் பர்சிக்யூட்டட் இன் மெனி வேஸ் ஸோ ஹிட்லர் வந்து ஜெர்மனிக்கு டிக்டேட்டராக வந்த உடனே நிறைய ஜூஸ் என்ன பண்ணார் ஹி பர்சிக்யூட்டட் இன் மெனி வேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது யூதர்கள் எல்லாரையுமே பல வழிகள் என்ன பண்ணாங்க கொடுமைப்படுத்த ஆரம்பித்தார் ஹிட்லர் அண்ட் தே வேர் டிப்ரைவ்ட் ஆஃப் தேர் சிவில் ரைட்ஸ் தேர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வேர் கான்ஃபிஸ்கேட்டட் அண்ட் மெனி வேர் கன்ஃபைன் டு கெட் ஆஸ் அதாவது எந்த மாதிரியான ஒரு டார்ச்சர் கொடுத்தார் அப்படின்னா அவங்களோட சிவில் ரைட்ஸ் அதாவது பேசிக்காக அவங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய எல்லா உரிமைகளையும் பறிச்சிட்டார் சமூக உரிமைகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா எல்லாத்தையும் அவங்க கிட்ட இருந்து பறிச்சிட்டார் அது மட்டும் இல்லாம அவங்க கிட்ட இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து பிடிங்கிட்டார் தென் தேவர் கன்ஃபைன் டு கெட் ஆஸ் கெட் ஆஸ் அப்படிங்கிறது இந்த ஊர்ல இருந்து ஒதுக்கு பிரமாண இருக்கிற ஒரு இடம் அந்த இடத்துல மட்டும்தான் அவங்க வாழ முடியும் அதாவது சிட்டிஸ்லயோ டவுன்ஸ்லயோ அவங்க வந்து வாழ முடியாது ஸோ ஊரை விட்டு ஒதுக்கு புறமா இருக்கிற ஒரு பகுதியில அந்த கெட் ஆஸ் அப்படின்னு சொல்ற பகுதிகளை மட்டும்தான் அவங்களால வாழ முடியும் அப்படின்ற ஒரு நிலைக்கு அவங்க தள்ளப்படுறாங்க eventually the nazis came up with the notion of the final solution which was to extreme exterminate the jews completely so eventually the nazi people vandu oru oru pudumiyana oru kolgayoda vandanga adu enna appdin paathona mulumaya yudargala konru kuvikkirathu andha idhukku vandu avanga pudusa oru karutha sonnanga அது என்ன அப்படின்னா ஃபைனல் சொல்யூஷன் அதாவது இறுதி தீர்ப்பு அப்படின்ற ஒரு கருத்தை முன்வைத்து அதாவது இவங்க எல்லாம் நம்ம யூரோப்புக்கு தேவையில்லாதவங்க ஸோ அவங்கள என்ன பண்ணிடலாம் கொண்டு குவிச்சிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இறுதி தீர்ப்பை கொடுக்குறாங்க ஸோ அவங்களோட தீர்ப்பு நாசிஸோட தீர்ப்பு ஃபைனல் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ அந்த கருத்தை முன்வைத்து தான் அவங்க என்ன பண்றாங்க ஸோ யூதர்களை கொள்றாங்க அதாவது தே வாண்ட் டு ஜஸ்டிஃபை அதாவது யூதர்களை கொள்றதுக்கு ஏதாவது ஒரு ரீசன் சொல்லணும் இல்லையா அதனால தே வாண்ட் டு ஜஸ்டிஃபை தேர் காஸ் அவ்வளவுதான் 
இது ஒரு பாக்ஸ் இன்ஃபர்மேஷனாக உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க புக்கில் ஹோலோகாஸ்ட் அப்படின்றத பற்றி விரிவாக சொல்லியிருக்காங்க த வேர்ட் ஹோலோகாஸ்ட் இஸ் யூஸ் டு டிஸ்கிரைப் த ஜினோசைட் ஆஃப் நியர்லி சிக்ஸ் மில்லியன் ஜூஸ் பை த ஜெர்மன் டியூரிங் த செகண்ட் வேர்ல்டு வார் அந்த ஹோலோகாஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆறு மில்லியன் ஜூஸ ஜூஸ்னா யாரு யூதர்கள் இல்லையா அந்த ஆறு மில்லியன் ஜூஸ வந்து ஒரு ஜினோசைட் அப்படிங்கிறது ஒரு இனப்படுகொலை அதாவது அந்த இனத்தையே அழிக்கணும் அப்படின்றத வந்து முடிவு பண்ணிட்டாங்க ஜெர்மன்ஸ் டியூரிங் த செகண்ட் வேர்ல்டு வார் அண்ட் ஆன்ஹிலேட்டிங் த ஜூஸ் வாஸ் ஒன் ஆஃப் த மெயின் ஐட்டம்ஸ் ஆஃப் த பொலிட்டிக்கல் அஜெண்டா ஆஃப் ஹிட்லர் அண்ட் த நாசிஸ் இப்போ ஆன்ஹிலேட்டிங் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா அந்த அவங்கள கொள்றது தான் அந்த ஜூஸ் எல்லாரையும் கொள்றது தான் மெயின் பொலிட்டிக்கல் அஜெண்டாவாக இருந்தது யாருக்கு ஹிட்லருக்கும் நாசிஸ்க்கும் அண்ட் ஹிட்லர் வாஸ் ஏபிள் டு பிளே play on the anti jewish feeling which were common in germany and in fact throughout europe so now already vand europe fulla vand jews vand scattered a irundirukanga already uh, uh, europe liyum germany liyum anti jewish feelings irundathu now he wanted to make use of that opportunity to kill the jews so idha oru sandarbhama payanpaduthikittar hitler already and the feel irundathu adavadhu makkal ellarume vand jews ku edhira irukanga abdingra oru ennatha அவர் பயன்படுத்தி என்ன பண்ணாரு ஜூஸ கொல்ல ஆரம்பிச்சார் ஒரு இனத்தையே அழிக்க ஆரம்பிச்சாரு செகண்ட் வேர்ல்டு வார் போது அண்ட் ஜூஸ் வேர் ஸ்கேட்டர்ட் ஆல் அக்ராஸ் யூரோப் அண்ட் மெனி ஹேட் பிகம் ப்ராமினன்ட் இன் பிஸ்னஸ் இன் பர்ஃபார்மிங் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் ஃபீல்ட்ஸ் இந்த ஜூஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா தே ஸ்கேட்டர்ட் த்ரூ அவுட் யூரோப் என்ன மாதிரியான வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்கன்னா பெரிய பெரிய பிஸ்னஸ் பர்சனாக இருந்தாங்க அண்ட் ஆர்ட்ஸில் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் தேவர் ஆல் இந்த ப்ரொஃபஷனல் ஃபீல்ட்ஸ் அது மட்டும் இல்லை தேவர் ஆல்சோ மணி லெண்டிங் அதாவது வட்டிக்கு பணம் கொடுக்குறவங்களாகவும் இருந்தாங்க ஸோ மணி லெண்டிங் வாஸ் த மேஜர் பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டி அமாங் த ஜூஸ் ஸோ அண்ட் திஸ் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் தி ப்ரொஜிடிஸ் அகெயின்ஸ்ட் தேம் ஸோ இதை வந்து ஒரு சந்தர்ப்பமாக அதாவது மணி லெண்டிங் அதாவது வட்டிக்கு பணம் கொடுக்கறது அவங்களோட இன்னொரு ஒரு பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டியாக இருந்தது ஸோ அவங்க எல்லா ப்ரொஃபஷன்லேயும் பெரிய ஆளாக இருந்தாங்க லைக் ஜூஸ் வேர் த கிரேட் பிஸ்னஸ் மென் அண்ட் தே வேர் குட் இன் ஆர்ட் தே வேர் இன் ஆல் ப்ரொஃபஷனல் ஃபீல்ட்ஸ் அண்ட் தே ஆல்சோ இன் த ஃபீல்ட் ஆஃப் மணி லெண்டிங் அதாவது வட்டிக்கு க கடன் கொடுப்பாங்க இல்லையா அதுலேயும் இருந்தாங்க ஸோ இதெல்லாம் அவங்க வந்து மக்களுக்கு கொஞ்சம் வெறுப்பாக இருந்தது எல்லா பிஸ்னஸ் ஃபீல்டையும் எல்லா பெரிய ஆளுங்களும் ஜூஸ் இருக்காங்களே அப்படின்றது வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஆன்டி ஜூஸ் ஃபீல் வந்து யூரோப் ஃபுல்லாக இருந்தது எஸ்பெஷலி ஜெர்மனிலையும் நிறையா இருந்தது ஷேக்ஸ்பியர் பிளே த மர்ச்சன்ட் ஆஃப் வெனிஸ் கிளியர்லி டிபிக்ட்ஸ் த டிஸ்லைக் அண்ட் டிஸ்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஜூஸ் அமாங் த பீப்புள் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒன் வேர்டில் கேட்கலாம் ஷேக்ஸ்பியர் பிளே த மர்ச்சன்ட் ஆஃப் வெனிஸ் இது எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த ஷேக்ஸ்பியரோட நாடகம் The Merchant of Venice அப்படின்ற ஒரு நாடகத்தில் வந்து மக்கள் எப்படி ஜூஸை வெறுத்தாங்க அப்படின்றத வந்து அழகாக படம் பிடிச்சி அந்த நாடகத்தில் அவர் காமிச்சிருக்காரு ஸோ ஹவு த பீப்புள் ஹேட் த ஜூஸ் ஆர் டிஸ்லைக் அண்ட் டிஸ்ட்ரெஸ் த ஜூஸ் அப்படின்றது வந்து கிளியராக அந்த நாடகத்தில் அழகாக அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒன் வேர்டில் கேட்கலாம் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போறது யூனிவர்சல் டிக்ளரேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ் இந்த ஆப்டர் மத் ஆஃப் ஹாலோகாஸ்ட் இன் த யூஎன்ஓ இன் இட்ஸ் சார்டர் பிளெட் டு ப்ரமோட் யூனிவர்சல் ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் அண்ட் அப்சர்வன்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ் அண்ட் ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீடம் ஃபார் ஆல் வித்வுட் டிஸ்டிங்ஷன் டு ரேஸ் செக்ஸ் லாங்குவேஜ் அண்ட் ரிலிஜன் ஸோ ஒரு இன படுகொலையே நடந்தது இல்லையா டியூரிங் த செகண்ட் வேர்ல்டு வார் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இனிமேல்ட்டு நடக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக யுஎன்ஓ என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இட் உறுதி ஒரு பிளட்ஜ் எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ எது என்ன பிளட்ஜ் எடுத்துக்கிறாங்க டு ப்ரமோட் யூனிவர்சல் ரெஸ்பெக்ட் ஸோ எல்லாருக்குமே ஒரு மரியாதை இருக்கணும் இல்லையா ஹியூமன் ரைட்ஸ் மனித உரிமைகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீடம் ஃபார் ஆல் வித்வுட் டிஸ்டிங்ஷன் ஆஃப் ரேஸ் செக்ஸ் லாங்குவேஜ் அண்ட் ரிலிஜன் ஸோ எல்லாருக்குமே அடிப்படை சுதந்திரம் இருக்கணும் அதுவும் எந்த வித பாகுபாடும் இல்லாமல் எந்த டிஸ்டிங்ஷனும் இல்லாமல் ரைட் ரேஸ் லா செக்ஸ் லாங்குவேஜ் அண்ட் ரிலிஜன் எந்த அடிப்படையிலையும் எந்த பாகுபாடும் இல்லாமல் எல்லாருமே ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு முடிவுக்கு வராங்க யுஎன்ஓ So, the UN efforts to protect the human rights on a global basis resulted in the constitution of UN
they set up a commission on human rights adavadu manitha urimaigal aanayam abindra onna set pandranga amaikranga so and the committee ki yaar vandu chairperson a irukanga abina the committee constituted under its auspices was chaired by elinor roosevelt wife of late president franklin d roosevelt so pakkathla irukra padam irukku pathinga idhu da elinor roosevelt ivanga yaar abdin paathona franklin d roosevelt avaroda manavi da ivanga so manitha urimaigalukkaga he was a she was a very a great a social actor uh, act with uh, anala da ivangala vande uh, in the chair person a avangala therndeduthaanga so mel irukra or padam paathinga abdina universal declaration of human rights uno la sign pannanga liya anda oru nigalvu da idu so ivanga elinor roosevelt first chair person of un commission on human rights idu vandu ungalku oru one word la kekkalam and nalla oru samuha aarvalar appdin solalam ivangala adanalai da ivangala vandu anda chair person oda post ku therndeduthaanga so and the commission on uh, human rights la uh, chair person uh, elinor roosevelt irundanga uh, illaya wife of uh, franklin d roosevelt so on the commission oda uh, members la yaar abingiradha namai paakalam the members of the commission included charles malik of lebanon pc chung of nationalist china john humphrey of canada and reni kesson of france so ivanga naal per da and the Human Rights Commission or the members are here in the anger. The Universal Declaration of Human Rights set forth fundamental human rights in 30 articles. So in the Universal Declaration of Human Rights, a draft for now, Elia, 30 articles. La, that one the full draft for now, Elia. That one the mupad katturai kala. In that la human rights, fundamental human rights la. Enna enna abdin rada draft for now, Elia. and un adopted this historical charter on 10th december 1948 in the uno vandu eppa idha vandu accept pannanga appadina edha eppa adopt pannanga nadaimurai padithinaanga appdin sonnaona december 10th 1948 and the naala da namba human rights day va namba kondadrom december 10th every year illaya so because it was only on that day in 1948 un adopted this uh, Universal Declaration of Human Rights Charter adopt பண்ண அந்த நாள தான் நம்ம வந்து என்னன்னு सेलिब्रेट பண்றோம் மனித உரிமைகள் நாள் உலக மனித உரிமைகள் நாள் அப்படிங்கறத நம்ம सेलिब्रेट பண்றோம் World Human Rights Day அப்படிங்க So this day December 10th is observed globally as Human Rights Day So உலக முழுக்கதும் அந்த நாள தான் நம்ம என்ன பண்றோம் Human Rights Day வா सेलिब्रेट பண்றோம் Provision of some 90 national constitutions since 1948 according to the franklin and elinor roosevelt institute in new york can be traced to this declaration so in the declaration ah vandu kitta thatta or 90 nations avangaloda constitution la adopt panirukanga abingra or thagavala adavadhu since 1948 adavadhu 1948 lende endha naadalla constitution ah frame pannangalo avanga ellarume கிட்டத்தட்ட ஒரு தொண்ணூறு நாடுகள் நைன்டி கண்ட்ரிஸ் அடாப்டட் திஸ் யூனிவர்சல் டிக்ளரேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ் இன் தேர் கான்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்ற ஒரு தகவலை ஃப்ராங்க்லின் அண்ட் எலினார் ரூஸ்வெல்ட் இன்ஸ்டிடியூட் நியூயார்க்ல இருக்கிற அந்த இன்ஸ்டிடியூட் ஒரு தகவலா நமக்கு தெரிவிக்கிறாங்க ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம் ஹியூமன் ரைட்ஸ் டிக்ளரேஷன் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ பர்த் ஆஃப் இஸ்ரேல் So, Israel, how did you get the Jews? It is only because of this Holocaust. That is why Jews are all the Jews are all the Jews throughout, because they spread throughout the world. They are all the Jews are all the Jews, especially if they are all the Jews, where are they from? Europe. So, what is it? A major outcome of the Holocaust was the creation of the state Israel as a homeland for the Jews. So, what are they doing here? What are they doing here? What are they doing here? They are all the Jews are all the Jews. ஸோ எங்களுக்குன்னு ஒரு நாடு வேணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில் வந்து உருவான ஒரு நாடு தான் இஸ்ரேல் ஸோ தட் இஸ் அ ஹோம்லேண்ட் ஃபார் த ஜூஸ் வைல் 
this was historically the original home of the jews during the roman time so roman time la vandu idu da israel abindra or pagudhi da vandu roman roman empire period la vandu and israel da vandu jews oda homeland ah irundhathu so ipo vandu thirumbavum adu vandu homeland ah ena ange irundha thirumbavum enna pannitaanga idhe maadhiri persecution nala they started to uh, uh, took refuge in uh, many part of the world so and the madri ulagathil irukkira nariya pagudhigalukku avanga poga aarambichitaanga thirumbavum enna pandranga in the israel ku vara aarambikranga because of this holocaust so uh, israel abindra oru pudhiya naadu uruvaachillaya adha patti vandha newspaper clipping da the palestine post abindra oru newspaper la vandu the state of israel is born adavadhu palestine la da oru pagudhiya vandu israel abindra oru naada uruvaakranga so its name is israel us recognizes as a jewish state so jews kun thaniya oru state venum abindra da the us in fact enna pannanga recognize pannanga in fact ad un ovum aadirichaanga ena ivanga ulaga mulukku irukra makkalala ivanga vandu கொடுமைப்படுத்தப்படுறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே ஸோ அவங்க அந்த மக்களுக்காக ஒரு நாடு வேணும் அப்படின்றதுல அவங்களும் என்கரேஜ் பண்ணாங்க யுஎன்ஓவும் ஸோ இங்க இந்த மேப்பை பார்த்தா இன்னும் பெட்டரா புரியும் ஸோ இதுதான் பாலஸ்டைன் ஸோ இந்த ஒயிட் ஒயிட்டா இருக்கிற அந்த ரீஜன் தான் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்ல ஜூஸ் இருந்த இடம் ஜூஸ் லேண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் ஆஃப்டர் the end of the second world war after the declaration of human rights that is un plan enna pandranga appadina inga jews kindra oru thani naadu israel create pandranga so inga white color la irukka region la paarenga ipo israel so 1946 la palestine evlo edatha occupy pannitirundanga ipo adutha varsham paarenga un plan enna pandranga jews inga vandu settle aga vidranga so nariya jews vandu inga settle aidranga the 1967 la pathinga palestine oda size e kammi agudhu you can see the idanala dhaan israel palestine ku sanda nadakkudhu indha sandey pathi viriva nama next lesson la detail ah padipom then 2010 la paarenga israel occupation and the black color la irukkuradhu palestine so 46 la eppadi irundhathu palestine israel eppadi irundanga konja konjama eppadi maarite irundhathu israel oda டெரிட்டரி எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ இதனால தான் இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள நிறைய வருஷங்கள் அந்த சண்டை நடந்துகிட்டே இருந்தது அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக நம்ம நெக்ஸ்ட் லெசனில் படிப்போம் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம வந்து செகண்ட் வேர்ல்டு வாரோட இஃபெக்ட்ஸ் அது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் பேராகிராஃப் கொஷின் தென் ஹோலோகாஸ்ட் அண்ட் ஃபால் அண்ட் இட்ஸ் ஃபாலோ அவுட் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் இஸ்ரேல் அப்படின்ற ஒரு கண்ட்ரி எப்படி கிரியேட் ஆச்சு அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இந்த மூணு இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸை நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் கவர் பண்ணோம் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் யுஎன்ஓவை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்